Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bài 34 trong chương trình Mỗi ngày luyện một câu tiếng Anh Trong chương trình này, mỗi bài mình sẽ hướng dẫn các bạn học chỉ một câu tiếng Anh Nhưng chắc chắn sẽ giúp các bạn tăng cả khả năng nghe, nói cũng như khả năng phát âm Đồng thời củng cố vốn từ vựng của các bạn Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bài ngày hôm nay nhé The risks they never took, the dreams they didn't pursue. The risks they never took, the dreams they didn't pursue. Và đáp án của câu tiếng Anh vừa rồi là The risks they never took, the dreams they didn't pursue. Câu này là câu tiếng Anh nối tiếp của bài trước đang nói về việc những điều mà người ta nối tiếc đến lúc cuối đời là gì thì họ trả lời họ hối tiếc những gì ạ trong câu vừa rồi là họ nối tiếc những cơ hội đã diễn ra trong quá khứ mà họ đã không nắm bắt hay là những ước mơ những giấc mơ mà họ đã không theo đuổi chúng ta cùng nói lại câu vừa rồi một lần nữa nhé the risks they never took the dreams they didn't pursue những Cơ hội đã có mà họ không nắm bắt lấy Hay những giấc mơ mà họ đã không theo đuổi Very good Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phân tích chi tiết câu vừa rồi Vào từng từ cụ thể để hướng dẫn các bạn nghĩa Đồng thời họ nâng cao vốn từ vựng cũng như củng cố khả năng phát âm Và phần đầu tiên của câu vừa rồi là The risks they never took ở phần đầu là the risks Đó là chỉ những cơ hội Tuy nhiên khi dùng từ risk Thì chỉ những cơ hội có tiềm năng lớn Nhưng cũng kèm theo những rủi ro lớn Các bạn nhớ nghĩa của từ này nhé Risk Và ở đây thì dùng ở dạng số nhiều Nên mình thêm âm S đằng sau là risks Các bạn chú ý là âm S, C, C Risks Như vậy ạ Và dùng ở dạng xác định Nên có mạo từ the ở phía đằng trước Các bạn nhớ dùng ạ The, đây là âm th dùng Again, the The risks Và các bạn nhớ âm r Hơi cao môi, kéo lưỡi một chút ạ Risks, như vậy ạ Và những rủi ro Họ đã không bao giờ nắm lấy Họ là They Âm th dùng thẻ lưỡi They, không bao giờ Never, hơi kéo lưỡi ở cuối một chút Never Very good Nắm bắt lấy Took đây là dạng quá khứ của động từ take Các bạn chú ý đây là đang chỉ những việc đã diễn ra Nên chúng ta chuyển động từ về dạng quá khứ Take thành took Các bạn chú ý nhé Và cách phát âm thì là took Các bạn bật âm u ở giữa, giữa và còn âm k ở cuối nữa Took Very good Mình cùng nói lại phần đầu là The risks they never took Very good và đây thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn một cụm các cụm từ rất rất thông dụng hay dùng với từ take và từ risk trong văn nói hàng ngày thì người ta hay dùng cụm nắm bắt lấy cơ hội chỉ số ít chỉ một cơ hội là take a risk các bạn chú ý từ risk ý chỉ là cơ hội nó nó mang nhiều cơ hội và có tiềm năng lớn nhưng có thể kèm theo cũng rủi ro lớn thì các bạn nhớ cái từ cơ hội này nó là như vậy nhé Uh, thì mình thường hay dùng nắm lấy một cái cơ hội Nắm bắt lấy một cơ hội là Take a risk Có đứa em ạ Take a Take a Take a Take a risk One more time Take a risk Very good Hay nắm bắt lấy những cơ hội Thì mình từ risk Chuyển thành risks Và cả cụm là Take risks Again Take risks Very good đây là hai cụm dùng rất phổ biến với từ take và từ risk Các bạn chú ý để mình có thể dùng hiệu quả hơn Và trong bài vừa rồi thì chuyển về dạng quá khứ và họ đảo thứ tự một chút Các bạn tập làm quen với các cách dùng khác nhau trong tiếng Anh nhé Mình cùng nói lại đoạn đầu là The risks they never took Là những cái cơ hội mà họ đã không bao giờ nắm bắt lấy Very good Và phần tiếp theo, phần số 2 của câu vừa rồi là The dreams they didn't pursue 
là những ước mơ hay những giấc mơ mà họ đã không theo đuổi. Ở phần đầu có chỉ giấc mơ, thì bình thường giấc mơ số ít trong tiếng Anh là dream. Say it again, dream. D, R, âm này mình cong môi và hơi kéo lưỡi một chút và đồng thời bật âm D ra dream. Again, dream. Với mỗi từ thì mình đều hướng dẫn phần phát âm nên các bạn chú ý nhìn khẩu hình của mình và nghe hướng dẫn để bắt trước theo nhé. Và ở đây thì họ dùng ở dạng số nhiều. Dream chuyển thành dreams. Again, dreams. Âm Z ở phía đằng sau. The dreams. Dạ xác định ạ. One more time. The dreams. Và nếu các bạn cảm thấy chưa quen và chưa thành phản dạ với những ô âm phải cong môi, kéo lưỡi hay âm rung trong tiếng Anh hay âm phải thè lưỡi thì có thể là do phần phát âm của mình chưa chuẩn và hãy nhớ tham khảo khóa phát âm chuẩn tiếng Anh của mình trước để củng cố 44 âm trong tiếng Anh Để 44 âm này của các bạn thành phản dạ thì khi mình hướng dẫn bất kỳ một từ nào thì các bạn có thể dễ dàng bắt trước theo Các bạn hãy nhớ là khóa phát âm chuẩn tiếng Anh để củng cố 44 âm trong tiếng Anh trước nhé Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại bài Dạng xác định là The dreams Very good Họ đã không They didn't Họ là They Lại thè lưỡi dung âm tế hạt đây ạ They đã không Didn't Bình thường dạng nguyên thể Bình thường họ không cái gì đấy ở Thì hiện tại sẽ là They don't Nhưng từ don't Chuyển về dạng quá khứ thành Didn't Đã không ạ Again Didn't Theo đuổi Pursue Again Pursue. Từ này trọng âm rơi vào âm thứ hai là âm su ở phía cuối các bạn chú ý nhé. Sẽ so again pursue là động từ chỉ việc theo đuổi. Và có các cụm rất hay dùng phổ biến với từ pursue và từ dream trong tiếng Anh mà mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép lại để mình làm quen. Đầu tiên nếu các bạn muốn nói là theo đuổi một ước mơ, một giấc mơ, mình có thể nói là pursue a dream. Again. Pursue a dream Hay theo đuổi những giấc mơ Thì các bạn có thể dùng là Pursue dreams Hay một cái dạng rất phổ biến Mà người ta có thể dùng đấy là uh, Theo đuổi ước mơ của bạn Thì có thể là Pursue your dream Say it again Pursue your dream Very good Nhưng trong bài này thì họ lại đảo ngược thứ tự Cho từ dream lên đằng trước Và từ pursue xuống đằng sau Và dùng ở dạng quá khứ mình cùng nói lại là The dreams they didn't pursue Thì các bạn tập làm quen với các cấu trúc, các cụm từ và cách dùng khác nhau trong tiếng Anh nhé Và đặc biệt là hãy củng cố khả năng phát âm của mình thật tốt Để mình có thể nghe nói tốt hơn trong khóa này Và các bạn cứ tập làm quen dần cùng mình Và chưa cần quá quan tâm đến phần ngữ pháp Mà mình cứ luyện nghe, luyện nói và tăng khả năng phát âm cũng như tăng vốn từ vững trước sau đó khi làm quen rồi thì các bạn sẽ thấy là phần học tiếp theo nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói lại cả câu tiếng Anh trong bài vừa rồi Để giúp các bạn luyện nói một lần nữa nhé Các bạn hãy nhìn lên trên màn hình và uh, luyện nói cùng mình The risks they never took The dreams they didn't pursue One more time The risks They never took the dreams they didn't pursue. Very good. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn câu tiếng Anh này thật là kỹ và học thêm một vài cụm từ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn băng ghi âm để xem có đúng như những gì chúng ta được học không nhé. The risks they never took, the dreams they didn't pursue. The risks they never took, the dreams they didn't pursue. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu tiếng Anh của bài ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ lấy giấy bút ra và ghi lại toàn bộ những gì các bạn nghe được nhé. Và đừng quên bình luận xuống phía dưới để mình biết các bạn đã nghe được những gì. Và đáp án của bài này sẽ có trong bài tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you next time. Some call me nature. Others call me Mother Nature. Some call me nature. Others call me Mother Nature. Some call me nature. 
Others call me Mother Nature. <laughs>